Mr. J. Sivagnanam is a progressive aquaculture farmer who hails from Kattur village in Poneri Taluk in Tiruvallur district of Tamil Nadu. He took up aquaculture with the support of ICAR SIBA. He has brought in about 200 new farmers with about 1000 hectare area and a production of about 10000 tons of shrimp. He is an entrepreneur, mentor and farm opinion leader. He is farmer faculty at the Dr. J. J. Lalitha Tamil Nadu Fisheries University and has been decorated with many awards by national institutions like ICAR and MPEDA. <laughs> எப்படி த தமிழ்கின்ற போது எடு கையை பிடித்து நடக்க கற்றுக் கொடுப்பார்களோ அதுபோல் கடந்த இருபத்தைந்து ஆண்டு காலமாக இந்த சிபா இணைக்காக நடக்க கற்றுக்கொட்டு அதுக்கு பிறகு ஓட கற்றுக்கொட்டு அதுக்கு அடு அடுத்ததாக பறக்கவும் கற்றுக் கொடுத்து நீ கடல் கடந்து நாடு கடந்து நாடு போய் கல்ச்சர் பண்ணுற அளவுக்கு என்னை வளர்த்து பல தேசிய விருதுகளும் நேஷ்னல் ஸ்டேட் ஸ்டேட் அவார்டும் பெற்றுத்தந்த இந்த சிபாவுக்கு முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இப்போ கல்ச்சரில் கடந்த பத்து வருஷமாக நான் வினாமி என்ற இறால் வகை நான் சாகுபடி செய்து வருகிறேன் இதில் ஒவ்வொரு நேரத்திலும் கடந்த ஏப்ரல் முதல் ஜூலை வரை கிட்டத்தட்ட ஐந்து மாதம் இறாலுக்கு விலையே இல்லை இறால் பண்ணை செய்ய இறால் செய்வது நஷ்டம் அப்படின்ட்டு அனைவரும் ஒரே ஒப்பாரி வைத்துக் கொண்டிருந்தனர் அந்த நேரத்தில் கூட ஒரு கிலோவுக்கு எழுபத்தஞ்சு ரூபாய் லாபம் பார்த்தது நான் காரணம் கேட்டால் இதில் முக்கியமாக நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு தொழில்நுட்பம் முதல் சீட் ஸ்டாக்கிங் ஒரு தரமான குஞ்சை தேர்வு செய்து அதை கொண்டு வந்து இருப்பு செய்தல் இப்போ என்னுடைய கல் ப பண்ண வந்து லோ சலைன் வாட்டர் ஏரியா அங்கே வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஒரு 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 ஆயிரம் குஞ்சு இருப்பு செச்சோம்னாக்கா அதில் ஐநூறு குஞ்சு தான் இருப்பு பொழை பிழைக்கும் மீது ஐநூறு வந்து மாட்டாட்டி ஆகிடும் ஏன்னா சலை நெட்டு இல்லாத காரணத்தினால ரெண்டு பிபிடி ஒரு ரெண்டு பிபிடி உள்ள தண்ணி இந்த மாதிரி ஏரியாவில் சலை நெட்டி ஃபுல்லாக நிற்க வச்சு ஏன்னா ஒரு சீடு நாற்பது பைசா கொடுத்து வாங்குகிறோம் சாதாரணமாக வந்து ஒரு மில்லியன் சீடு நாலு லட்ச ரூபா ஆகுது நாலு லட்ச ரூபா சீடு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சர்வல் நிற்கும் அதனால் இந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நமக்கு ரெண்டு லட்சம் போ ரெண்டு லட்சம் சீடு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் சீடு நின்னா போதும் மீதி ரெண்டு லட்சம் இல்லை இல்லாட்டி பரவாயில்ல முதல்லையே ஃபஸ்ட்டிலே ஆரம்பத்துலேயே நஷ்டம் பண்ணுறோம் ரெண்டு லட்சத்தை அந்த நஷ்டத்தை இல்லாமல் நர்சரி சிஸ்டம் ஒன்று புதுசாக நான் கண்டுபிடிச்சி கடந்த பத்தாண்டுக்கு முன்னையே நர்சரி சிஸ்டம் ஒன்று கண்டுபிடிச்சி நர்சரியில் ஒரு 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 ஏக்கராக ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் ஒரு அஞ்சு ஏக்கர் செய்யணும் இருபத்தஞ்சி சென்ட்டு நாற்றாங்களை தேர்ந்தெடுத்து அந்த நாற்றாங்களில் நம்ம வளர்க்கக்கூடிய நர்சரி சீடுங்களை எத்தாந்து ஸ்டாக் பண்ணி அதை முறையாக நர்சரிலேருந்து சீடு எத்தனை வந்து நர்சரியில் ஸ்டாக் பண்ணி ஆச்சிலேருந்து சீடு எத்தனை வந்து நர்சரியில் ஸ்டாக் பண்ணி அதை ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி நாள் ரெண்டு டூ ரெண்டு கிராம் வரைக்கும் குரோத் வளர்த்து அது நம்மளுடைய கிளைமேட்டுக்குள்ளே வந்து தண்ணியில் பக்கத்தில் க்ரோ அவுட் பண்ணுறது இருப்பு தண்ணி பாண்ட் ப்ரிப்ரேஷனில் பண்ணி நர்சரி இருக்கிற மாதிரியே பாண்ட் ப்ரிப்ரேஷன் மாற்றம் கொண்டு வந்து அதுலேருந்து சீடு ஷிஃப்டிங் பண்ணி நூ நூற்றுக்கு நூறு பர்சன்ட் பழைப்பு தரேன் அப்படியே நிறுத்தி நாம் கல்ச்சர் பண்ணியிருக்கிறேன் பழப்பு பண்ணிவிட்டு வரேன் இப்போ அதனால் நர்சரியில் ஆச்சரிலேருந்து சீடியை தந்து ஸ்டாக் பண்ணும்போதும் நம்ம ஆப்பா முக்கியமாக பார்க்கணும் ஆப்பா சர்வையில் அதே போல் ஆப்பா நர்சரியிலேருந்து க்ரோ அவுட் பண்ணி ஷிஃப்ட் பண்ணும்போதும் ஆப்பா கட்டி ஆப்பா சர்வையில் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ஏன்னா அக்வா கல்ச்சரில் ரொம்ப அதிகமான செலவினங்கள் வந்து அறுபது பர்சன்ட் கிட்டத்தட்ட நாம் வந்து உணவுக்காக தீவனத்துக்காக தான் செலவு பண்ணுறோம் அந்த தீவனம் அறுபது பர்சன்ட் போனால் மீதி நாற்பது பர்சன்ட் அதர் செலவுலாம் பண்ணுறோம் அந்த தீவனத்தை மிச்சப்படுத்துறதுன்றது நம்ம ஒரு பத்து லட்சம் சீடி எத்தனை வந்து விடுறோன்னு சொல்லிட்டு ஃபீடு கம்பெனிக்கார் சொல்கிற சார்ட்டு பிரகாரம் டெய்லி பதி ரெண்டு இருபது கிலோ இருபத்தி இருபத்தி ஒரு கிலோ இருபத்தி மூணு கிலோ இருபத்தி நாலு கிலோனு அப்படி கொட்டிக்கினே போய்கின்னு கடைசியில் வந்து ஆரோஸ்ட் பண்ணும்போது பார்த்தா போட்ட தீவனம் நாலு டன் இருக்கும் எடுக்க இறா வந்து ரெண்டு டன் இருக்கும் எஃப்சிஆர் ஒன் இஸ்ட்டு டூ போயிடும் அதனால் அந்த எஃப்சிஆர் போகாத அளவுக்கு ஒன் இஸ்ட்டு ஒன் ரேஷியோவுக்கு பிடிக்கணுனாக்கா நர்சரியில் சீடு ஸ்டாக் பண்ணி அதிகமான இருப்பு செய்யாமல் குறைவான இருப்பு நாற்பது முப்பதுலேருந்து நாற்பது பீஸ் இருப்பு செச்சு அறுபதுலேருந்து அறுபத்தஞ்சி நாள் கல்ச்சர் பீரியட் நர்சரிலேருந்து ஷிஃப்ட் பண்ண க்ரோ அவுட் பண்ணல அறுபதுலேருந்து அறுபத்தஞ்சி நாளில் கல்ச்சரை முடிச்சு மினிமம் ஐம்பது கவுண்ட்டு மேக்ஸிமம் நாற்பது நாற்பது கவுண்ட்டு அப்படி அறுபத்தஞ்சி நாளே கல்ச்சரை முடிச்சிடலாம் அப்படி கல்ச்சரை முடிக்கிற தண்ணியை இன்லேண்ட் ஃபார்மிங்கில் அதிகப்படியான பிரச்சனை வந்து நம்ம கல்ச்சர் பண்ணுற வாட்டரை வந்து வெளியேற்றிடுறோம் கிரிக் பேஸில் இருக்கவங்க வெளியேற்றுறதுனால கிரிக்கில் போயிருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை இன்லேண்டில் செய்கிறவங்க எல்லாருக்குமே அந்த தண்ணியை வெளியேற்றி விட்டுறாங்கிற பெரிய பிரச்சனை எல்லா இடத்துலையும் பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது அதெல்லாம் இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணணுனாக்கா நம்ம ரெண்டு ஏக்கர் பண்ண வச்சுருந்தா கூட ஒரு ஏக்கரில் கல்ச்சர் பண்ணணும் இன்னொரு ஏக்கர் க்ரோ
நாற்பது கவுண்ட் வளர்க்குற அறுபத்தஞ்சிலேருந்து எழுபது நாள் நாற்பது கவுண்ட் வளர்க்குற அந்த தண்ணியை ஆறுபதுன்ற பேரில் வீணாக ஒரே ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்தில் வெளியேற்றிடுறோம் அந்த வெளியேற்றுற வெளியேற்றாமல் பக்கத்துலேயே இன்னொரு பாண்டு நம்ம கண்டி ரெடியாக வச்சுருந்து இந்த ஆரோஸ்ட் பண்ணுற பாண்டு அந்த தண்ணிக்கு பம்ப் பண்ணி இந்த ஒரே ஆரோஸ்ட் செலவு இந்த பாண்டு ஒன்றாம் நம்பர் பாண்டு ஆரோஸ்ட் செலவும் ரெண்டாம் நம்பர் பாண்டு பம்பிங் செலவும் ஒரே செலவாகிடும் அதனால் தண்ணியை வந்து சிக்கனமான முறையில் ஒரு தண்ணியை ரெண்டாவது கல்ச்சர் ரீசைக்கிளிங் ரெண்டாவது கொண்டு போயிட்டு அதே மாதிரி நம்ம நர்சரியில் நம்ம இடத்துலேயே வச்சுருக்கிற சீடு இருபத்தஞ்சி நாலு சீடு எடுத்து க்ரோட் க்ரோட் பாண்டில் போட்டோம்னாக்கா நிச்சயம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சர்வேயில் ரெண்டாவது ட்ரிப்பு தண்ணிலையும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சர்வேயில் நிற்க வைக்கலாம் அதனால் இதில் பம்பிங் தண்ணி வாட்ரு பம்பிங் வந்து முதல் பாண்டோடய ஆரோஸ்ட் செலவு தான் ரெண்டாவது பாண்டோடைய பம்பிங் செலவு அவ கூட ரெண்டு செலவும் ஒரே செலவு ஆகிடுது அதனால் நம்ம சீடு மேனேஜ்மெண்ட் ஒன்று இல்லை ரெண்டாவது வந்து தீவன மேனேஜ்மெண்ட் ரெண்டு மூணாவது கரண்ட்டு அண்டு டீசல் இபி ஃபியூல் இந்த ரெண்டு தான் அதிகமான செலவு இந்த இபி ஃபியூல் மிச்சப்படுத்துறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரியான ஒரு டெக்னாலஜி கண்டி கண்டுபிடிச்சி தண்ணியை ஆரோஸ் பண்ண தண்ணியை அடுத்த பாண்டுக்கு கொண்டு போயிட்டு அந்த தண்ணியை நம்ம வச்ச கல்ச்சர் பண்ணும்போது நம்ம கரண்ட்டு செலவு கம்மியாகிடும் அதுக்கு அடுத்ததாக கையில் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஃபார்மரும் ஒரு க வாட்ரு மேனேஜ்மெண்ட் கிட்டு கம்மி கம்மி இப்போ சிபாவில் கொடுத்து கொடுக்குறது சொல்லி அதே போல் ஒரு கிட்டு கையில் வச்சுக்கின்னு முக்கியமாக டியோ கிட்ட கையில் வச்சுக்கின்னு வாட்டரில் எப்பப்பெல்லாம் டியோ குறையுதுன்றதை பார்த்து டியோ குறைஞ்சா தான் ஏரியேட்டர் போடணும் டியோ இது நல்லா இருக்கிற நேரத்தில் சில ஃபார்மர் காலையில் சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு டே நம்ம தீவனம் போட்டு ஏழு மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணாக்கா மறுநாள் காலையில் ஏழு மணி வரைக்கும் எனக்கு ஏரியேட்டர் ஓடுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் ஓ தேவையில்லாமல் ஏரியேட்டர்லாம் ஓட்டி கரண்ட்டையோ டீசலையோ வேஸ்ட் பண்ணாமல் எப்போலாம் க அதுக்கு நமக்கு இரவுக்கு எப்போலாம் காற்று தேவைப்படலாம் அந்த நேரத்துக்கெல்லாம் க ஏரியேட்டர் ஆன் பண்ணி சுருக்கமாக சிக்கனமான முறையில் நம்ம வந்து குறைஞ்சபட்சம் நூற்றி எழுபத்தஞ்சி ரூபாயில் ஒரு கிலோ இர இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா விற்றா கூட கடந்த ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலையில் விற்றுது அதே போல் இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா விற்றா கூட அப்போ நஷ்டம் நஷ்டம்னு எல்லா ஃபார்மரும் போல நாங்க அப்போவும் நஷ்டம் கிடையாது எப்படி இருந்தாலும் நூற்றி எழுபத்தஞ்சி ரூபாயிலேருந்து இரநூறுவாய்க்குள்ள ஒரு கிலோ இரவாய் இன்ன விலைக்கு விற்றாலும் இன்னும் இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்றா கூட நமக்கு ஐம்பது ரூபா கிலோவுக்கு கிடைக்கும் அதனால் சுருக்கமாக நல்ல திறமையான முறையில் தேவையில்லாததெல்லாம் தேவையில்லாத செலவுகள்லாம் அவாய்ட் பண்ணி நல்ல சுருக்கமான முறையில் நம்ம வந்து கல்ச்சர் பண்ணி நல்ல பே அதிகமான லாபம் பெறணும்னு சொல்லி எல்லோரும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் விடை விடை பெறுகிறேன் வணக்கம் மிஸ்டர் ஜெயேஷ் வெங்கானம் ஹீ இஸ் அ ப்ரோக்ரெசிவ் அக்வா கல்ச்சர் ஃபார்மர் அண்ட் ஹி டூக் அக்வா கல்ச்சர் வித் த சப்போர்ட் ஆஃப் ஐசிஆர் சிபா அண்ட் ஹி ஹஸ் இன்ட்ரடியூஸ் திஸ் அக்வா கல்ச்சர் டு டூ ஹண்ட்ரட் நியூ ஃபார்மர்ஸ் அண்ட் ஹி ஹஸ் மோட்டிவேட்டட் அண்ட் என்கரேஜ் தம் டு என்ட்ரி டு த ஃபீல்ட் ஆஃப் அக்வா கல்ச்சர் அண்ட் டு டேக் அப் திஸ் அஸ் அ லைவ்லிஹுட் ஆப்ஷன் ஹீ இஸ் அ மென்டர் ஹீஸ் அண்டர்பிரூனர் ஹீஸ் அ ஃபார்ம் ஒப்பீனியன் லீடர் He is a faculty teacher in Tamil Nadu Fisheries University. He is decorated with many awards, national awards from MBDA as well as from Indian Council of Agricultural Research. Thank you.